，赤手正在这里。
我享受一回，我就是死了也不亏了啊！<笑>小娥<何>。<笑>
，大狗子，你终于忍不住了吧？放开我妹妹！你怎么不忍了？啊？你怎么不善了？惩恶一邪本身就是行善，那你和你的兄弟就走不出这山谷喽。把我妹妹放了。好，有两条：一，回到那块石头上去念经；二，你就过来吧。啊！哈哈，嘿，好，把妹妹放了。哎，你，哎呀，哎呀，哈，呀，哎，哎，哎，哎，呀，哈，哼，几日不见，功夫见长啊。我今天要杀了你，为我死去的父母报仇！没想到你的铁头功这么厉害！哼！看我怎么识别的！
再送你一程吧。嗨、哎，抓他手！我还以为来了个什么武林高手，原来是我的手下败将。孙霸，还望你放下屠刀，立地成佛。成佛？<笑>老子杀人如麻，从来不知道什么叫成佛。不许你对我师兄动粗，不然我对你不客气。慧红，你来干什么？来帮你。今天我送你上西天去吧。本性是佛，无念为宗，顿悟成佛。哼，佛能帮你打赢我吗？
，谁呀、啊？你猜猜？讨厌！哎呀，哎呀，我、哦，看见没有？哎，别打！别生气，我把姐姐当成了若兰。怎么，你还想欺负若兰妹妹？你是不是想找死啊？不不不，不是的，我找若兰是为了见师太。你们这些和尚，老是想占尼姑的便宜我。我，看你年纪轻轻的，也不是什么正经东西。嗯、啊，险些居然动到师太头上来了。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎那就来吧，我倒要看看你小和尚的那几下子。怎么样？哎，哎，哎，嗯，怎么回事啊？啊，进去很久了还没出来，我们进去看看好不好？啊，那走走走走，看一下吧。啊。哎呀，哎呀，哎呀，哎，怎么回事啊？你怎么这么不讲理啊？我就是不讲理了，哼、嗯，这是有其师必有其徒。你干嘛师太？啊！干什么这是？哎，怎么打起来了？谁让你过来找人？你怎么打起来了？什么都没说的，快来帮忙啊！哎哎哎！哇，好好吧，有什么好讲的？就是嘛。师妹们，他不是好人，快点过来帮忙！来呀！师太太来了，我，你们来这里干什么？啊，哎，吴凡，来来来来来，哦哦，走。师太问话呢，师太是这么回事儿，有个叫小妞的女子在你们紫云庵出家，其实啊，她是法正的老婆。哎呦，看不出小小年纪，知道的事还不少啊。那当然了，我还知道不少呢，法正是偷看人家洗澡，才娶小妮做老婆。哎，别说，让你来这儿是说正经事儿的。对啊，你说那些干什么？哎，对，师太，师太，我今天来呀、啊，不为别的，只想求个情，求师太您千万不要让小妮儿学法出家呀。对，这些话是谁让你来说的？呃，我我是受人所托呀。要是法正说的，我还可以考虑考虑。师太，要是别人说的。那就算了，师太，法正师傅正被方丈关着，他如何能来说话呀？元照，元照，你做事也太过分了。嗯、哇哇，哎，走走走，走走走走走，啊，哦，快走快走。哎哎哎，这下可有好戏看。哎哎哎，这个我我哎。老和尚大战老尼姑，这下南少林可热闹了。哎哎哎哎，师太还没答应小妞的事儿呢小妮，法静，小妮，我知道你心里很痛苦，我要告诉你，法正他比你更痛苦。原来我以为他对你无情无义，可是现在我知道了，不是的，绝对不是。要完成和实现他的使命，是需要非常强的意志力。要克服对感情的丝毫懦弱，要忍受巨大的痛苦和折磨。好了，你不要再说了。不，你让我把话说完吧。设身处地的想
，我理解你此刻的心情。可是，法正对你的爱是不容置疑的。面对着佟大宝，就意味着面临着死亡和危险。他之所以拒绝你，就是因为他不想把死亡和危险带给你。他对你的这种爱，才是人世间的大爱之爱。想你，我理解法正师兄，他这样做是对的。人有些时候是要做出一些牺牲，我和你都一样。好了，别说了。不管法正怎么对我，我对他的感情始终如一。我在紫云庵出家，就是为了断了他的念头。我为他都死过一回了，难道还有什么割舍不了的吗？元照。你老实说，你到底居心何在？师妹，冷静点，冷静点。我冷静得了吗？二十年前你害我，现在你又害别人。师妹，你能不能不再提那些陈年旧事了？我要说，为了两个孩子，我更要说。那好，你先听我说。行了，你什么都不要讲了，你就痛快的告诉我，你准备怎么处置法正？这件事。取决于法正他自己。你真是这么想的吗？那你说，我该怎么办呢？那现在就送法正和小妮还俗回乡。还俗回乡？你知道吗？佟大宝已经布下了天罗地网。法正，他能往哪儿跑啊？那我现在就让小妮和法正，在紫云安成为夫妻。紫云安能容纳和尚？别说气话了。当然，从我内心讲，法正的确是一个可塑之才，所以，所以你才这样对他。我这是受至一之托，我不能再对不起至一了。你口口声声说为了至一，难道只有毁了小妮和法正的感情，才能对得起至一吗？师妹，你先回去照顾小妮。法正这边的事儿呢，你相信我，一定能处理好。怎么，你又要赶我走？分明是做贼心虚了吧？你看，我，我说什么你都不信。那好，你现在就带我去见法正，我要亲自问问他。哦，这个，你就别装模作样的了。他现在不是已经关在达摩堂了吗？你怎么知道？要想人不知，除非己莫为。好个悟饭！哎，师妹，师太已经答应说服师傅放你还俗，可你还这么死心塌地的，我看你是傻劲又犯了。我不用谁来帮我，法正，你真的忍心毁了小妮一生幸福吗？我已经心如止水。我才不相信你真的心如止水呢！我，我这下一刀宰了你！闭嘴！我们走走。啊，师傅，师傅，师傅，师太，法正，你知不知道你师傅身边一直深藏着这把断剑？师妹，在他的上面留下了一段难以忘怀的血泪悲情。别说了，怎么？你不敢面对？你自己失去了一切，还对你的弟子如此苛刻，黄从容，你也太无情了。黄从容，对，他就是你的元照师傅。啊，我这样做，也正是为了法正。法正，你师傅说他这样做都是为了你好，你相信吗？
，这是我自己的选择，与师父无关。这是你的心里话。他生生要拆散你和小妮，这能说是为了你好？你有没有想到，小妮为寻找你，吃了多少苦？这件事，是我负了小妮。您不要责怪师父，要责怪，还是责怪我吧。说的轻松。小妮为你付出了一切，你就这样报答她？法正啊，我没想到你和你师父一样，都是懦夫。哎，师妹，你不要再自寻烦恼了，凡事不可太执着。执着？那你呢？你不说，我替你说。你对关相子欠下了一辈子难以偿还的情债，你出家多年，你的内心如何平静？正是因为你内心太痛苦，你才以出家来逃避自己。佛门讲，一切随缘嘛。随缘，我心中是有尘念。可是出家人也是人，多少年来，感情说丢就能丢吗？这些天，我一直在痛苦中挣扎，我总想从过去中走出来，可是谁又能把那段往事忘得干干净净？元昭，你超脱了吗？你顿悟了吗？我，当年，是你亲手毁了我们之间的感情，现在你又扼杀一对年轻人的感情。师太，师父对我所做的一切，都是对的。您这种做法，是不是太过分了？你说我过分？法正，不要对师太无礼。好啊，法正，你是非不分，还敢指责我？我不敢指责师太。我只想劝您，我自己的事情，我自己心里最清楚，用不着别人在这说三道四的。法正，好啊，元昭，你的弟子可真了不得，居然还嫌我说三道四，看来我是多余的。哎，师妹，法正他年纪小，不懂事，童言无忌，你不能往心里去啊。师傅，我不小了，是非好歹，我什么都懂。你懂什么？师弟，师妹，我是个瞎子，我就来说一些瞎话吧。有父子俩骑驴共同赶路，路上的人见了都说：“哎，这头驴真惨，这么小就驮了两个人。”听到这话以后呢，儿子就让父亲骑在驴上，自己牵着走。走了一段，有人说：“哎，这个孩子好可怜呐。”于是，父子俩就调换了一下：儿子骑驴，父亲牵驴。过了一会儿呢，又有人说：“这个孩子真是不孝之子啊！”为了不让人指责。父子俩决定，还是空着驴走，认为这样就可以心安理得了。岂知又有人指责说：“看，这两个人多傻呀，牵着头驴，却不骑，不等于自讨苦吃吗？”你们说，这父子俩怎么做才对呢？法正，你以为把自己关起来就能解脱烦恼了吗？这是糊涂人都不做的事啊！可是你呀、啊，现在还在做。哎，师弟，你过去骑着驴，不对，难道现在你牵着驴就对了吗？
，小妮。师太，师太，我求您让我出家吧。我愿意在这儿守他一辈子，求菩萨保佑他儿子，在南少林完成他的意愿。阿弥陀佛。小妮，我希望你再好好的想一想。一旦遁入佛门，必须要受比丘尼戒三百四十八条的戒规。出家人依戒法受持，才能正式成为僧尼的。我愿意受此戒。师太啊，给小妮受足戒三百四十八条是不合适的。若兰提醒的对，此戒是不能随便乱受的。为什么？小妮，你今年有多大了？十九岁。年未满二十岁，是不能受戒的。为什么？现在就让你受此戒，恐怕你会忍受不了僧尼的清苦寂寞和种种痛苦啊！师太，我能忍受这一切的。小妮，你就听师太的，等你二十岁以后啊，再受不晚。法正，你还记得师傅跟你说的话吗？记得。出家人应清修正果，无论你愿意去还是愿意留，我都尊重你的意愿。现在你就给我一个回答吧。法正，你怎么不回答我？师傅，弟子想好了。我仍然留在南少林为僧，这是你的真心话吗？是，请师傅给弟子受比丘具足戒。你真的愿意受此戒？弟子愿意。嗯。啊，我怎么忘了？僧人年龄未满，不能受此戒。师傅，弟子是自愿的。法正，你真心修炼，为师从心里为你高兴。现在，我解除对你的禁闭。法正，你发什么呆呀、啊？你知道你师父为你做了些什么吗？哎哎哎！师、哎、姐，怎么回事？考虑好了没有？你疯了！怎么办呀？这怎么回事？就是他这，真心这样。啊！你们别拉我！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别大黄，又要跟着我干什么？我对小妮是一点办法都没有了。有本事你去找他，我是没办法劝小妮回心转意了。有本事你去劝他去。哼。道长啊，这些碎银你收下，谢谢道长。啊，谢谢啊，多谢二位施主
，要知凶吉事，请问看破天。小老大，你少来，吹牛皮，哪有能看破天的人？小老大不太相信我，那我替你看看。我不看庙，我不相信你那套。我一眼就看穿了你，是你自己心里害怕。害怕？我害人怕呀、啊！你要真的看破天，我就服你了。小老大现在心里想什么事，无非是一个男人和一个女人的事。你你凭什么说我想的是男人和女人的事？九色财气四堵墙，人人都在墙中藏。若能逃出墙外去，不是神仙是佛家。小老大，要我细说给你听吗？哎，快说！你要说对了，这锭银子就归你。哼！小老大，把你的手拿出来。哦，让我看看你的长相。嗯，小老大，看长相，你眼下最着急的事是自己的亲人要在尼姑庵出嫁。你你怎么知道的？小老大，我说的话对不对？你会猜人心事。我还有话要送你。那你就快说。观其相，你上是得卦，下变得失卦。凡事有得有失，如今你是事不从心。得人相助难，福去祸事来。什么意思？在你的兄弟中，必定有一个是祸星。祸星，他闯了杀身之祸，偷偷的藏在寺院中。哦，我我我我不懂你什么意思，小老大，我看你额头上黑云笼罩，必定有祸事藏身。这祸事，就是你那个兄弟给你带来的。什么祸事啊？你想想，如果你的兄弟中有一个是朝廷钦犯，他本人死罪难逃不说，还要殃及无辜，那有办法避开这祸事吗？舒展眉目，黄金露体，举一江山显旧炉，掉在水中鱼未获，死头忽见一明珠。什么意思啊，小老大？赶紧带着你的亲人逃命去吧。哦，我明白了，多谢您告知。哎，大王，他，大王，你怎么乱咬人呢？大王，你怎么随便乱咬人呢？我带你去见小妮，走。大王，快点，走。大王，你听我说，你现在就到安里，找到小妮，你只要把她引到这儿来。我们就可以回家了，啊，行，哎，大黄，去吧。小妮儿，我不是诚心要骗你的，你不该为谭志出家，他不值得你喜欢。为了对得起爷爷，我有责任把你带回家去。
你快走，别管我！能让他走。大哥。这回我看你往哪里跑！林大施主光临必死，您儿子就在那边。好说好说，在那边。好，谢谢。啊，我们去上香吧。好好好。法明，啊，谁谁谁呀？啊，阿母。阿蒙，你怎么来了？哎呦，法明，快让妈看看。哎呦，听说这里边练功很苦的了。不苦，一点都不苦。今天干脆跟妈回回家去。我不跟你回去，走，我不跟你回去。哎，你看，我把谁给你带来了？谁呀、啊？哎呦，来来来，谁呀、啊？不好意思，来呀。啊、这不是你老婆，这就是你老婆。哎，我不是你老婆，快去吧。不是我老婆。哎，不是我老婆。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
面再唱戏呢。你不去看看你红船的姐姐白鹤？去。哎，三角呢？这还用说？去戏场一定能找到他。在这儿，你看着，我去后面看看有没有闲闲逸人物。是。那有此我。方丈，福州提督王腾大人求见。法正，专心念经。告诉他，我一会儿就来。是。恐怕来者不善呐。请师兄继续主持法事，一定要看好法正。师弟，请放心。好。法爷，在，慢走。法正、哦，专心念经。哦。啊，圆照大师。阿弥陀佛。大人突然驾到，老衲有失远迎。哈，圆照大师，多日未见。你还是这样容光焕发、精神不老啊！大人见笑了，老衲是日落西下，一日不如一日。哈哈哈哈王某今日上山，特有一事相求。大人请讲。少林武僧荣斌抗击倭寇，屡建奇功，王某甚是钦佩。今日奉命打造一批佩剑，每人一把。大人，必似有数百人之多，这太破费了吧？哈哈。少林武僧屡建奇功，这点破费算不了什么。啊，那我就在这里，谢大人了。嗯，快把东西收下。哎，方丈且慢，我们不如把少林武僧集中起来，就在这里举行一个授剑仪式。王某这样做，一来是为了表彰少林武僧的功绩，二来我也可以亲眼目睹他们的英姿风采呀、啊。这好办，法师一完。我马上集中寺里的全部武僧，你去。嗯。哎，你跟他们说啊，那法官来太快了，今天晚上我也不知道，随便坐吧。哎，姐妹们是我呀。讲。哇，麦克姐姐你好漂亮啊！哎，红莲姐姐，你来干嘛呀？我来看看你嘛，我好想你。哎，今晚唱哪出啊？秋江啊。哎呀，怎么专选我不会唱的唱啊？你呀，有你的金不灭，跑到这儿来干嘛？你就不怕被你师傅逐出师门啊？我三角能怕谁啊？哎，红莲姐姐，不然我们唱一出《双下山》，怎么样？哼，好啊，你唱尼姑，我呀唱和尚。哎呀，这个旦角我不会唱啊。哎，可是我唱小和尚呢，倒是蛮合适。这里哪位是班主啊？哪位是班主啊？啊，哎，请问师傅什么事啊？哎呀，我大师兄叫我来啊，跟你们有事商量。哎呀，什么事啊？什么事？救人呐、啊！救人！你们少林寺那么多和尚，我们唱戏的能干什么呀？哎呀，没你们的帮助，我我我们救不了他呀。到底救什么人啊？救法正啊，就是那个谭志，你们救过他。怎么，他又出事了？啊，法正又怎么了？啊，你怎么在这里？哎呀，我看姐妹们难得来一趟，所以来看看他们嘛。啊、哎呀，好了好了，你快说，我们能帮什么忙啊？对呀。哦，来来来来，我跟你们说，哎，就这样。哎，姐妹们是我。哎呀，哎，你们真不够意思。那天晚上害得我等了那么长的时间，你们这些人呐
，呃，真是太不仗义，真没意思。嗯呐、啊，于大哥，等今天唱完戏，我们给你摆酒陪不是就是了啊？真的、啊，就是呀、啊。于、嗯、大哥，那天晚上是知府大人他要过生日，我们没有办法。那对呀、啊，我我们就说好了，今天散了戏之后呢，我们一起到外面去喝酒，啊、好不好？好好好好好好好嗯嗯嗯、看于大哥这身打扮、嗯，好像是微服私访啊。啊哈哈，还是你聪明，本大人今天到这儿来就是微服私访。哎，那是不是又要抓什么朝廷侵犯呢？嗯，过来，我们。这是一次秘密的行动，那个朝廷侵犯就藏在对面的南少林寺上，我们已经发现他了，所以这次我想他是插翅也难飞了。哎呀，好了，于大人，您呀、啊，您先出去吧、嗯嗯，我们就要上台了啊！我在这儿等你们好吗？啊，哎呀，好了，您出去啊！那、啊啊啊、我就先下去看戏了啊！嗯，警卫们，情况紧急，马上分头行动。对，好。是林大施主请来的客人。这来人，把和尚都给我抓起来！其他人都轰出去！快抓起来！都抓起来！站住！哎，大人，这是儿媳妇，儿媳妇。哎呀，是啊，是啊，没错。老衲把寺院的武僧召集齐了，这受戒仪式还要举行吗？哼，这个当然要举行。不过我发现，在武僧里面，一定少了我要找的那两个人。啊，大人原来不是为了受戒。老衲把寺院的武僧召集齐了，受戒的仪式还要举行吗？哼
当然要举行。不过我发现，在武僧里面，一定少了我要找的那两个人。啊，大人原来不是来受剑的。是飞了，是不是刚才那些戏灵？小、啊、正在哪里？大爷，你要听戏，就请抬下去，其他的我都不知道。大人，大人，他是我的。哎呀，哎呀，我、哎，哎、啊，是怎么回事啊？哼，怎么了？哎，于大人，你怎么了？于大人，怕老婆在我们手上，不怕找不到七少正。哎，于大人，他怎么敢打你啊？就是啊，别生气啊。这出戏我们唱还是不唱啊？唱，我要唱《醉打蒋门山》。嗯、你们要回寺院里去，还不如跟我们一起走呢。哎，何姐姐说的对啊。反正南少林我们是待不下去了，不如跟红山姐妹远走高飞吧。是啊，不行，南少林要遭受灾难，这一次我再也不能离开了。可你们要是落在谭飞手里，那还有命吗？法正，法正，法正，法正，赶快回寺院，方丈找你有急事啊！快走啊！姐姐保重。红莲姐姐，我三姐，你快走吧，快快去吧，快去啊！好吧。师兄，你要赶紧拿个主意、啊。是啊，我觉得现在首先要保全好法正和血书。至于小秘嘛，我倒觉得他现在没什么性命之忧。这样看来，法正待在寺院里会成一些问题。这可是他现在出寺就更危险了。师太，师父，师父，师父，师父，师太，找我什么事？法正，小妮她被佟大宝的人绑架了。什么？法正，回来！师父，我要下山救小妮啊！法爷，师父。凭你们这么几个人，那是救不了小妮的。可是我，那就请师傅下令，寺院全体僧兵下山救人。你们这样贸然下山，就是少林僧兵也救不了小妮。此事要从长计议。小妮命在旦夕，还什么从长计议？法爷，在，你把法正带回达摩洞，派十八金罗汉守住洞口，谁也不许出去。师傅，师弟，走吧。我知道你在想什么，谭志的老婆出了事，你是担心他吧？哎，是又怎么样呢？我也帮不上忙。我们该怎么办？师傅不同意，我们就偷偷下山。法正，法正，不得了了，不得了了！法镜他独自下山去了。什么？你怎么不拦着他？我我拦得住他吗？差点被他给摔死。三角呢？他怎么不露面？他呀，我看是叫红川的姐妹们给拐跑了。你
，死性难改，没了谁，我照样下山救人。法杖，你好大的口气啊！那十八金罗汉可不是好打的呀。为了救小妮，再难打我也要打。这就真是想去找死了。啊啊啊、长老，长老，你醒醒啊！你们是谁呀、啊，长老？我是法正。呃，法正是谁呀、啊？你是从北少林来的那个小和尚？就是我。嗯，你以为你功夫厉害？嗯，想跟十八罗汉玩一玩吗？长老，我只想打出达摩洞来。哦，嗯。你又何必浪费在这儿呢？那是笨蛋做的事。聪明人懂得省点劲儿，省下力气办正事儿。那我该怎么办呢？对啊，长老，嗯，我知道，只有山通长老肯帮我。长老有佛心，如果您不肯帮我们，还有谁能帮我们呢？法正，你们可以找一个捷径逃出去吗？这要捷径？这好吗？要不是为了救人，哎呀，我还懒得管呢。去长老指教。老衲说的可都是梦。<笑>那我们就当梦话听，当梦话听。啊，对对对对对。老衲那会儿也被罚在这里，哦，免的死过。长老为什么受罚呀、啊？那会儿我才十八岁，受不了这些清规戒律。哎，嗯，长老德行跟法明一样啊。去，哎，哎哎。那是因为我忍不了饥饿，才天天偷下山的。长老，你是从哪出去的呀？莫非长老跟我一样也是爬出去的？别多嘴，山门是出不去的。我可有一条下山的秘密通道。哎、长老，寺院里哪来的密道啊？老和尚说梦话呢。嗯，哎哎哎，请佛祖原谅。嗯，我善通当年屡屡违规，不但是为了一饱口福啊，其实还有一件不可告人的事。啊、哎，所以我才下了双眼。莫非长老年轻时也有相好，爱偷看女人洗澡，所以。才下了双目，哼！你三句不离本行。佛祖恕罪，佛祖恕罪。多谢长老相助，走走。阿弥陀佛。哎哎哎哎哎哎哎！我还是先回家饱餐一顿，换件衣服再去救人啊！都什么时候了，你还惦着这些？这有什么呀？我们现在这身打扮，哪儿也去不了。去换件衣服，再去救小明。师兄，师兄，醒醒啊！法正他们呢？法正，我不知道。哎呀，你还装糊涂？这密道只有你才知道。啊？他们跑了？哎，他们跑了，这这这这，哎哎，呃，师弟啊，难道你就忍心让这几个孩子下山送死吗？嗯，哎，师弟啊，你是不是赶快派僧兵下山呢？啊，哎呀，师兄啊，真是一向如此，总是先把水搅浑了，然后再去想法子。哎，有道是，不与花游落。无风须自飞呀、啊！看来解铃还需系铃人。师弟，我这就下山把他们找回来。哎，师兄！哎，他
首领，我们这样做到底为什么？哼，谭飞设计诱捕戚少正，我们绝对不能让他把头功抢去，否则我们和佟大宝谈判还有什么筹码？首领是要抢戚少正。如果戚少正被我们搞到手，到时候佟大宝，我让他怎么样，他就怎么样。首领，高明啊！哈哈哈哈哈哈！我砸给这位客官，您说什么呀？滚蛋！要讲中国话。哎，他是想来米西米西。狗。客官，我们这儿只卖牛肉，不卖狗肉。滚蛋！哎，你怎么骂人啊？他是要酒，赶快去拿吧。来，我们吃菜。哎呀，这些人呐，人话都不会讲，简直不是好人。哎，这年头啊，到处是坏人。好人太少了啊！哎，快去快去！哎哎，不老虎不老虎啊！哎，来看一看啊，不老虎！哎，不老虎啊！不老虎，这家伙是个不老虎啊！我一定把小妮救回来，亲手交给你，绝对不会让佟大宝的阴谋得逞。啊！哎，你来干什么？我来帮你来了。
你有没有事啊？我没事，坚持住啊！一会儿就好了。哎，那边有船！哎，哎，法正，是船啊！红船，我们有救了！走，走，哎，走！水里有人，看见了吗？哎，怎么了？怎么了？莲姐，莲姐，你看那上，那水里有人。哎，哎，哎，这不是谭志吗？对，快把船开过去，把他们几个拉上来。啊、哦，快点这怎么回事？啊，谢谢啊。你要救的那个女子，是不是送你红肚兜的那个人呢、啊？你呀，也该早通知我们一声，好让姐姐们帮你出出主意呀、啊。呃，这南少林怎么不派人救你们呢？师傅他不肯啊。那你们打算怎么办？没救出小妮，发镜也丢了，我们怎么回去啊？哎，我看你们还是留在红船慢慢调养，然后……嗯、呃，对对对，三角说的对，现在回寺院，师傅准饶不了咱们。我不救出发镜，我绝不回去。我替你们拿个主意吧，你们现在回去呀，师傅肯定饶不了你们。不如你们留在红船养伤，一面打听小妮和法镜的消息，然后我们一起去救他们。哎，姐姐，姐姐这主意真好，不救回法镜，我真的是不甘心呐、啊。你张嘴闭嘴救法镜，就没把小妮放在心上。救了法镜，不就是救了小妮吗？再说法镜可是我的干亲义妹啊。法明，胡说什么？义、啊、妹，听你的口气。法镜她好像是个女人，哎，对对对，我也觉得这个话特别别扭，啊，人有三急，我先走了。法明，你别想溜，失陪一下。啊，哎，我操，你你，哎哎，你说的是真的吗？法能，你别听他瞎说，他也是情急才胡乱说话的，啊，我我不瞒你。法镜她真是个女人，这这这是真的，这是真的，是真的。你早知道她是女人了。告诉我呀，你你你这人，我，法正，我们是不是朋友？是不是兄弟？是，既然是朋友是兄弟，这么大的事情你为什么不告诉我？啊，我，你现在就跟我讲清楚，要不然你就不是我法能的朋友。法能啊，这件事儿。一时半会儿说不清楚啊！法镜她跟你一样，都有了深仇大恨，她是为了给父亲报仇，才冒险女扮男装来到南少林学艺的呀！我弄不明白，你明明知道她是女的，还替她瞒着，你难道不怕四贵的处罚？这是为什么呀？我同情她的遭遇，钦佩她的意志，所以……哎哎哎哎哎哎，兄弟兄弟，我看这件事儿，你就睁一只眼闭一只眼算了，法镜是对她呀。呃，不是师妹啊，跟我们关系都不错，你忍心出卖他吗？法能，法能，我现在是法镜的干哥了，不看僧面看佛面吧？啊，你是他干哥又怎么了？那法正该是他什么人啊？多少日子跟法镜同床共枕，早该是夫妻了。哎，不是那,那个，哎呀，哎呀，你我。一个气少正都对付不了，如何能对付得了南少林？大人，要不是他倭寇大岛正雄大横抢人，气少正早就被我抓住了。他大岛正雄分明是想抓到要挟我们的把柄。气少正，逃得了今天，他既然现身，就逃不过明天。你这些话我听得太多了。佟大人，我们虽然没有抓住气少正，但是我们抓住了他的老婆。齐少正什么时候有了老婆？就是那个老猎户的孙女。太好了，有了这个人质，就不怕他齐少正不出来。人呢？带上来！放开我！放开！放开！啊！就是他！就是他！你就是齐少正的老婆？是。你们已经圆房了。和尚怎么能有老婆？哼
，太监都能长胡子，和尚为什么不能有老婆？嗯、你把童真真的给了一个小和尚，是又怎么样？不，我,我不相信。我活是他的人，死是他的鬼。一个和尚怎么能毁了你的童真？不，我要亲自验证，验证这一切不是真的。嗯我要把纪少正千刀万剐！大人，带下去。是。佟大人大岛正雄求见，来的正是时候，让他进来。是，有请大岛正雄。我又给你带来一件礼物，不知又是什么货色。大人，这是一味可供您采阴补阳的绝好妙药。佟大人，这是南少林寺的小和尚。嗯，你们把我佟大宝当成什么人？难道我是那种声色犬马的好色之徒吗？嘿嘿，佟大人不要心急，他是南少林的和尚不假，可他是个瓷和尚，他是真正的处女。佟<笑>大人若是不信，您可当场验证。佟大人，让我来吧。不。我要亲自验证。一个女子竟然能混到一个和尚庙里去，一定是有相好的做内应吧。说，是戚少正吗？为了戚少正，我先留着你，带下去。嗯。哎，小林，我如果是戚少正的话，我肯定会舍了性命来救你。可他倒好，你看清楚了吧？好了，你别说了，行不行？他根本不是你说的那种人。那你这话的意思是，他会来救咱们？他要是知道的话，肯定会来救我们的。那还差不多。不过我真的希望他别来，不希望他冒险。为什么？你怎么那么糊涂啊？你想害死他呀？佟大宝他就想利用咱们两个，把他引下山，好抓住他。那不说，我们完了。大汉哥，咱们两个也算是死里逃生了，还怕再死一回吗？我倒无所谓，我在这世上除了你和爷爷，没别的亲人。再死一回没什么。嗯。小妮，法姬，小妮，哦，没想到我们在这里见面了。你怎么也被他们抓进来了？都是为了救你，才被他们抓进来的。救你。就你一个人啊？嗯，我是一个人独自下山的，所以才被他们抓进来。哦，对你，你你不要误会啊！我一开始是一个人偷偷下山的，结果后来呀、啊，法正、法明、法能他们都来了、啊。那他们人呢？当时我寡不敌众，才会被倭寇给抓住的。我问你，谭志他们呢？他们如果要是没被抓住的话，那肯定是溜之大吉了。要是真能跑掉，那也算是好啊。好什么呀？他偏向我们不管死活，真不够兄弟情义。死又有什么呢？我绝不会连累谭志他们的。哎，小妮，你真了不起，自己都落入虎口了，可是还一心替法正着想。嗯，怪不得法正师兄心里始终挂念着你。他心里有我，惦记我。可是他自己不敢承认
神，你只有你才配得上法正，你们才是天生的一对儿。法晶，哎，小妮，你听我说，法晶，你怎么说话动手动脚的？呃，我，谁让你长得这么漂亮来着？你这个和尚，说话不知道羞臊。你笑什么？小妮，你在跟谁说话呢？啊，是我。我是法镜，法镜，你一个和尚怎么关到那里边去了？你的意思是我应该到你那边去了？你，你一个出家的和尚真丢人！可是他们把我关进来的，你以为我愿意进来呀？佟大宝，我非杀他让他下油锅！哎，大憨，你别那么着急，我法镜可是出家人，小妮她也是佛家弟子，我们佛家弟子讲究四大皆空，哼，谁要有一丝杂念呀？佛祖是要惩罚的。你说对不对呀、啊，小妮？怎么，你还是不放心呀、啊？哎，看来呀，你还是没有放下嗔心。哎，我可是干干净净的。嗯，佛说，如果两个心里干净的人在一起，不管是男人还是女人，是和尚还是尼姑，不要说拉拉手，就是睡在一起呀，也一样心如止水。你说对不对？呃，你说的有些道理。这不是我说的，这叫禅理。啊，我刚刚出家，这些深奥的道理我还不懂。<笑>那我们就睡一起吧。不不，<笑>看来呀，你的心里还是不干净，那水怎么能平静得了呢？我们呀，还是各睡一边吧。嗯<笑>。慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，观世音菩萨，弟子法净三称三拜，南无佛，南无法，南无僧，南无阿弥陀佛。今天被指在这里设薄酒，为大人接风洗尘，实在是另有一番情趣啊！好，我就喜欢这种气氛。但是如果没有杀气和血气，我这酒喝着也没有味道了。啊，大人说的是、啊。所以，佟大人才借你这块宝地布下这阴阳八卦阵，乃照临来多少人都让他插翅难飞。啊，我怎么没看到这阵势的门道呢？你当然看不出了。这阵势的厉害，就是叫人看不出。两侧设有伏兵，埋伏弓箭手。今天你们就等着看热闹吧。哦，佟大人妙算，布下的阵是天罗地网。齐少正这回肯定是插翅难逃了。我要让他固若金汤。嗯。哎呀，不好了，不好了！小和尚，于大人来了啊！快、啊、叫！哎呀！于大哥呀，你抓钦犯这么卖力，看来钦差大人要赏你个高官。我不求赏什么高官，只要不出岔子，我也就谢天谢地了。哎，于大哥，听说那个钦差大人是个太监，还是个奸臣呢？是啊，你们可不要乱说呀！我听了还无所谓，如果有奸细传到佟大人那儿，不但你们的小命不保，恐怕我这吃饭的家伙也不保了。看吧，你下。嗯大哥，我可跟你们说清楚了，别在这添是非，万一生出什么岔子，我可不好交代啊。我知道，玉大人，你这是连我们也信不过了。就是啊，你们呢，哪儿不能混口饭吃，偏偏往这个是非之地来凑合？哎，我看呐，万一出点什么问题，这可是自找麻烦。于大哥，这你就不知道了。像我们唱戏的呀，就是乐于找这种高门槛唱，一来嘛赏银多，二来名气也大。说出去呀，我们也是给钦差大人唱过戏的呀。是啊，你们说的我都清楚。可是你们不知道，今天这出戏可是太难唱了。啊
怎么难唱了？我们这些女孩子还能有什么事啊？看你说到哪儿去了，小妹，你一点都不清楚。你以为佟大宝他们真是喝酒找乐子吗？你没看这架势，明明就是诱虎出山嘛！啊，诱什么虎啊？听说那个朝廷钦犯是南少林的和尚，而且是戚继光的儿子。哼，我也就是冲着佩服戚大将军，才敢告诉你们这些的。李大人，您这话说的，他们抓他们的钦犯，我们唱我们的戏，你不是怀疑我们红船藏着你想要的人吧？这，这是怎么话说的呢？啊，于大哥，你放心，我们唱完戏就走人，绝不给您添麻烦啊。嗯。我也是怕节外生枝啊！好了，你们赶紧准备吧。嗯。大人，我就是担心他们不来啊。他一天不来，我等两天；两天不来，我就等三天。我就不信，戚少壮他沉得住这口气。好，大人，请。提督大人，小人请来了梨花班，为大人酒宴谢意。就是那些四处唱戏的女戏优，不是，他们能唱出什么名堂？王大人，今天很想听两出好戏，唱得好，一定重赏。佟大人也喜欢听戏，就闻男戏为天下一绝，佟某今天很想亲耳聆听。是，赶紧让他们开戏吧。戚少正，给我喊出来！来，喝酒。
个谭志来救我们，杀了佟大宝那狗贼。我看是火候了，你再去给他加把火，早晚把戚少正给我烧出来。是。我看戚少正这次再给我往哪逃？他们给我吊起来！啊！啊！兄弟，大人，老虎终于下山了。